আচ্ছা আমি দেখলাম যেটা সেটা হচ্ছে আর একটা ক্লাস এক্সাম্পল গুলো করা যায় তাইলে হচ্ছে মোটামুটি একটা সলভ ক্লাস করলে হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে এগুলো হয়তো সলভ মানে কোথায় কোয়েশ্চেন বিভিন্ন কোয়েশ্চেনে এক্স্যাক্টলি এরকম টাইপ হয়তো নাও পাওয়া যাইতে পারে বাট এইগুলো করলে কি হবে আমাদের মোটামুটি সব টপিক কভার হয়ে যাবে এখানে আর খুব একটা ঝামেলা লাগবে না যদিও সিনকোনাস মোটর থেকে কোয়েশ্চেন খুবই কম আসে মানে অনেক সময় দেখা যায় যে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্টে টুকটাক গিয়ে লেখা থাকতে পারে পিওর সিনকোনাস মোটর থেকে কোয়েশ্চেন মোটামুটি কম আসে আর আসলেও হচ্ছে এই বেশিরভাগই দেখা যায় সার্কিট রিলেটেড কোয়েশ্চেন দেয় মানে মোটামুটি যে আমরা অল্টারনেটরে যে ইয়েগুলো করছি সিম্পল ম্যাথ গুলো ওইটার জাস্ট উল্টা ভার্সন যেহেতু আমরা জানি মোটরের ক্ষেত্রে উল্টা হয় দেখেন এখান থেকে কয়েকটা করব আর চ্যাপম্যান থেকে একটা করব ইনশাল্লাহ তারপরে হচ্ছে নেক্সট ক্লাস হচ্ছে কোয়েশ্চেন সলভিং করে আমরা ইনকোনাস মোটর বাদ দিয়ে ডিসি মেশিন শুরু করব তো এখানে বলতেছে যে এ সিনকোনাস মোটর হ্যাভিং ফোরটি পার্সেন্ট রেজিস্টেন্স এন্ড এ নেগলিজিবল ওয়েট ওয়েট আচ্ছা ফোরটি পার্সেন্ট রিয়াকটেন্স করা লাগবে কারণ আমাদের কোন রেটেড ভোল্টেজ বা এই টাইপের কোন কিছু বলে দেয় নাই তাহলে এখন আমাদের সেই জিনিসটাই ধরে নিতে হবে বুঝতে পারছেন কারণ আমাদের ওই যে কত যে ভোল্টেজ রেটেড সেটা তো বলে নাই ওইতে দেখতেছি একশো ভোল্টেজ ধরে নিছে আমরা একশো ভোল্টেজ ধরেই করব আমি আবার বলতেছি সিনকোনাস মোটরে বইতে একটু ভিক্টোরিক্যাল চিত্র টিত্র দিয়ে অন্যভাবে ম্যাথ সলভ গুলা করেছে বেশিরভাগ ম্যাথ মানে যতগুলো ম্যাথ আছে আপনি যদি ফেরে যাবো ওই দেখেন দেখবেন প্রত্যেকটা ম্যাথ ভেক্টর দিয়ে এবং এই ভেক্টর গুলো আমাদের পরিচিত না একটু উল্টা পাল্টা মানে ওইটা আপনার মাথায় ভেবে আঁকাইতে গেলে একটু ঝামেলা লাগবে এই জন্য আমি একদম আমরা যেসব নিয়ম পরিচিত মানে যেসব নিয়ম নর্মালি করি সেই নিয়মে সলভ করা ট্রাই করতেছি যাতে আপনার এক্সট্রা ভাবে ওই বইয়ের মতো না বানানো লাগে কারণ ওই রকম বানাইতে গেলে আপনার মনে হবে যে সব ম্যাথ আবার নতুন নতুন করে করা লাগতেছে দেখ আমি শুরুটা বইয়ের মতো ধরে নিচ্ছি যে এই ভি ফাই এটা হচ্ছে একশো ভোল্টেজ বাট বাকি নিয়মটা আমরা চেষ্টা করতেছি আমরা যেরকম শিখছি ওইভাবে করে যাওয়া তাহলে আমরা একটু ছোট করে সার্কিটটা আঁকাই তাহলে বুঝতে পারবো যে কাহিনী কি এইটা যদি হয় আমাদের ইবি এটা হচ্ছে রিয়াক্টেন্স এইটা হচ্ছে সেই ভি ফাইভ এবং দেখেন এখানে আর কি কি ইনফরমেশন দেওয়া আছে ইনফরমেশন দেওয়া আছে যে সিনকোনাস মোটর হ্যাভিং रियक्टेंस जत पार्सेंट है एर जो ड्रप आचुअल तसेंट है मैं एर ड्रप जा सरि रेटेड जा এর তত পার্সেন্ট করলে আসলে এর ড্রপটা পাওয়া যাবে তার মানে একশো যেহেতু এইটার ভোল্টেজ তাহলে এর ড্রপ পাবো কত ভোল্টেজ এর ড্রপ পাবো হচ্ছে চল্লিশ ভোল্টেজ এবার কাহিনী হচ্ছে এইটার যদি আমরা ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টরের জন্য আমাদের গ্রাফ আঁকি তাহলে কি হয় মানে আমরা যেভাবে গ্রাফ শিখছিলাম ফার্স্ট ক্লাসে মেবি আমরা শিখছিলাম এই বড় বড় আমরা আই এ কে কল্পনা করব। 
ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর মানে আই এ যেই বরাবর থাকবে ভি ফাই সেই বরাবর থাকবে ইবি তো সব সময় আমরা জানি মোটরের ক্ষেত্রে ইবি হচ্ছে এখান থেকে লেগে থাকে তাহলে সেটা কেমন হইতে পারে এই রকম হইতে পারে আর এ তো নাই তাহলে আই ভি ফাই এর সাথে কি করতে পারে ভি ফাই এর সাথে আচ্ছা এটা তো কারেন্ট এই দিকে যাচ্ছে তার মানে ইবির সাথে এইটা যোগ করলে পাওয়া যায় ভি ফাই তাহলে এটাকে আর একটু বাড়াই নিতে হবে নাহলে তো ভি ফাই এখানে হবে না আর এই যে এইটা হচ্ছে আমাদের সে আই এ এক্সেস এটা করলে পাচ্ছি ভি ফাই ফাই যেটা মানে পাওয়ার ফ্যাক্টর অ্যাঙ্গেল সেটা থাকে ভি ফাই এবং আই এর মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল সেটা দেখতেছি জিরো কারণ ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর আর ভি ফাই এবং ইবি এর মধ্যবর্তী যে অ্যাঙ্গেল সেটাকে তো আমরা ডেল্টা হিসাবে চিনি কাজে লাগলে লাগলো না লাগলে নাই এখানে আমরা কি কি জানি এখানে আমরা জানি হচ্ছে যে ভি ফাইটা এখানে জানি আমরা আই এ এক্সেসটা কিভাবে ভি ফাই এর মান হচ্ছে একশো ভোল্টেজ যেহেতু রিয়াক্টেন্স ফোরটি পার্সেন্ট তাহলে এইটার যে মান ভোল্টেজ সেটা হবে একশো এর ফোরটি পার্সেন্ট কারণ রেটেড লোড রেটেড কারেন্ট যদি হিসাব করি তাহলে অবশ্যই আমাদের ভোল্টেজ জবটা এই রিয়াক্টেন্স যত পার্সেন্ট হয় এক্সাক্টলি তত পার্সেন্ট হয় ভোল্টেজের তত পার্সেন্ট কারণ আমরা জানি ওই যে ট্রান্সফর্মারে বলছিলাম যে পার্সেন্টেজ আর মানে হচ্ছে পার্সেন্টেজ কপার লস বুঝায় সেম ভাবে পার্সেন্টেজ এক্স বলতে বোঝায় পার্সেন্টেজ রিয়াক্টেন্স ড্রপ মানে দুইটা একই কথা তাহলে আমরা যদি অ্যাকচুয়াল আর হিসাব করি এক্স হিসাব করি বা ভোল্টেজ ড্রপ হিসাব করি অ্যাকচুয়াল এক্স তো আমাদের বের করার জন্য এম ভি আবার ধরে নেওয়া লাগবে এখানে তো কিছুই বলা নাই তাহলে আমরা ওই দিকে না যাই আমরা একবারে ভোল্টেজ ড্রপ হিসাব করি তাহলে এই ভোল্টেজ ড্রপটা কত আসতেছে একশো এর ফোরটি পার্সেন্ট মানে ফোরটি ভোল্টেজ আমাদের উদ্দেশ্য কি আমাদের উদ্দেশ্য ভ্যালু অফ ইন্ডিউস ইএমএফ তার মানে কি পরিমাণ ব্যাক ইএমএফ বা ইন্ডিউস ইএমএফ একই কথা এইটা কত হবে তো এইখানে দেখেন এটা কি আমাদের যে ত্রিভুজ এই ত্রিভুজ থেকে আমরা এই ক্যালকুলেশনটা করতে পারি এখন তো সেটা কেমন সেটা হচ্ছে এইটা দেখেন আমাদের নাইনটি ডিগ্রি এইটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে আমাদের মূল বিষয় থাকতেছে কি মানে আমরা বিষয়টাকে এইরকম ভাবে পিথাগোরাস বানাইতে গেলে তো আমাদের এইরকম নিতে হবে যেটা নাইনটি ডিগ্রি হবে তার এক পাশ হবে ভূমি আর একটা লম্ব আর বড়টা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে এইটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে এই যে এইটা হচ্ছে একটা এটা হচ্ছে একটা আর এইটা হচ্ছে সেই অতিভুজ কে ভূমি কে লম্ব এই নিয়ে মারামারি করার দরকার নাই কারণ আমাদের অ্যাঙ্গেল নিয়ে আপাতত ঝামেলা নাই আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে যে মান বের করলেই চলতেছে তাহলে দেখেন অতিভুজটাই আমরা বের করতে চাচ্ছি যেখানে ভূমি বা লম্ব দুইটাই দেওয়া আছে আমাদের তাহলে অতিভুজ কত হবে পিথাগোরাসের সূত্র রুট ওভার ভূমি স্কোয়ার প্লাস অতিভুজ স্কোয়ার সরি লম্ব স্কোয়ার তার মানে ইবি সমান হবে রুট ওভার একশো স্কোয়ার প্লাস চল্লিশ স্কোয়ার এটা করলে দেখেন কত আসে আসতেছে হচ্ছে একশো সাত দশমিক সাত শূন্য তিন তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ইন্ডিউসড ইএমএফ যখন এই যে কি বলে ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর এবার আসি পয়েন্ট এইট পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগ লিড সবার জন্য কিন্তু আমরা এই এটা শিখে রাখছিলাম ল্যাগের ক্ষেত্রে বিষয়টা কিরকম হবে
পরীক্ষা হলে কিন্তু এই চিত্র না আঁকেলেও চলবে যদি আমাদের ওই যে মূল সূত্রটা মনে রাখে বাট এই চিত্র আঁকেলে সুবিধা হচ্ছে আমাদের সূত্রগুলা লিখতে বেশি ঝামেলা লাগবে না এটা অলরেডি আমি প্রথম ক্লাসে ব্যাখ্যা করছি নতুন করে আর বললাম না একটু পার্থক্য হয়েছে সেটা হচ্ছে ওই ক্লাসে আমরা দেখছিলাম এইখান থেকে একটা আই এ আর এ যাচ্ছিল তারপরে হচ্ছে আই এক্স এস কিন্তু যেহেতু এখানে আর এটা জিরো তাই আই এ আর এ এই পার্থক্য টোটালি ভ্যানিশ হয়ে এইখান থেকে আই এক্স এস উঠে গেছে মানে চিত্রটা আমাদের জন্য একটু সহজ হয়ে গেছে এইখান থেকে দেখেন আমরা একবারে সূত্র কি লিখতে পারি ইবি স্কোয়ার সমান মানে এই যে আমরা কিন্তু এই ত্রিভুজে অ্যাপ্লাই করতেছি সূত্র কিন্তু অলরেডি আমরা ওই যে প্রথম দিন শিখছিলাম এই যে এই ত্রিভুজে এইটাতে এইটাতে তাহলে ইবি স্কোয়ার এটা হচ্ছে অতিভুজ ভূমি কত ভি ফাই কস ফাই আই আর যেহেতু জিরো আর সূত্রটা কি ছিল একটু মনে করাই জি मोटर क्षेत्र सब समय माइनस आई आर ए थे चिन्ह लैगिंग माइनस लिडिंग प्लस जेमन लैगिंग माइनस आस लिडिंग देखो प्लस आस उलम्ब उपांश भाग कर ले माइनस सब भैलूमें लिखी झमेला जुक्त 
নতুন নতুন কিছু টার্ম বের করে নেওয়া লাগবে বাট এইটা যদি আমরা করি কোনো ঝামেলা নাই এই জিনিস আমরা একদমই শুরু থেকে অভ্যস্ত প্লাস ভি ফাই সাইন ফাই মানে একশো গুণ পয়েন্ট এইট মাইনাস এই যে এটা কিন্তু শুরুতেই দেখছিলাম এটা কত চল্লিশ দেখেন এখানে কিন্তু আপনার খুব বেশি আর ঝামেলা নাই তো বইতে চিত্র একাশে অন্যভাবে ওইখানে আমার অ্যাঙ্গেল ট্যাঙ্গেল বের করে নেওয়া লাগে তারপরে হিসাব কিতাব কিন্তু এটা তো আমাদের পরিচিত জিনিস তো এখানে আর ওই ঝামেলা নাই তো এটা আমি ক্যালকুলেটারে তুলে দিলেই কিন্তু একবারে কাজ হয়ে যাবে জাস্ট মান চলে আসবে এবার যে ক্যালকুলেটারে তোলার ক্ষেত্রে কিছু সিস্টেম শিখছিলাম ইবি হচ্ছে ভি ফাই থেকে কিছু একটা ড্রপ হয়ে যা থাকে আর ল্যাগিং এ আমরা জানি এই ড্রপটা ঠিকঠাক হয় মানে সব সময় মোটরের ক্ষেত্রে ল্যাগিং এ ইবিটা ছোট হয় ভি ফাই থেকে এখন ভি ফাই যেহেতু একশো তাহলে ইবি অবশ্যই একশো চাইতে ছোট হবে কথা কি বুঝতে পারছেন তাহলে আমরা যখন তুলব তখন অবশ্যই ইনিশিয়াল ভ্যালু একশোর কাছাকাছি দিব তো এখন আন্দাজে কত দিব সবচেয়ে ভালো হয় একশোই দেন তাহলে ও একশোর আশপাশে খোঁজা শুরু করবে কিন্তু জিরো দিলে আবার একটু টাইম লাগতে পারে তাহলে আমরা তুলে ফেলি যেরকম আছে এটা তো এমনিও করা যায় তো এটা না দিলেও চলছিল তাহলে কত বিরাশি দশমিক চার ছয় ভোল্টেজ এটা কি সবাই বুঝতে পারছেন খুব বেশি কিন্তু ঝামেলা না ওই বেসিক আমরা যা শিখছিলাম অতটুকু মনে রাখলে এনা লিডিং এর ক্ষেত্রে যেহেতু আমি এই চিত্র আঁকায় দিছি প্রথম ক্লাসে আমি আর এখন চিত্র আঁকালাম না ডিরেক্ট সূত্র যেহেতু কনসেপ্ট বুঝতে পারছেন যে কাহিনী কি হচ্ছে তাহলে এখন আমরা ইবি স্কোয়ার সমান কত লিখতে পারি ভি ফাই কস ফাই যেহেতু আর এ জিরো ওই টার্মটা দিলাম না প্লাস লিডিং এ এই টার্মটা কি হয় লিডিং এ এই টার্মটা হয় ভি ফাই কস ফাই প্লাস আই এ এক্সেস তাহলে ভি ফাই মানে একশো গুণ জিরো পয়েন্ট এইট তার হোলি স্কোয়ার প্লাস একশো গুণ জিরো পয়েন্ট সিক্স প্লাস চল্লিশ তার হোলি স্কোয়ার করে দিলে আমাদের ইবি চলে আসবে তাহলে এখানে করে ফেলি এটা জাস্ট প্লাস হয়ে যাবে আর কিছু না এটা একশো চেয়ে বেশি হবে এই যে একশো আঠাশ দশমিক শূন্য এখন লিডিং এ বেশি হয় আমরা জানি আই থিঙ্ক এখানে আর কারোর সমস্যা থাকার কথা না তো বইয়ের সলিউশন গুলো দেখলে বুঝতে পারবেন যে বিশেষ করে সিনকোনাস মোটরে বইতে খুবই মাথা নষ্ট টাইপ সলিউশন করছে মানে ওইগুলো আমাদের ধরতে গেলে পরীক্ষার হলে অনেক টাইম লেগে যাবে কিন্তু আপনি যদি এই যে থিম মেন থিমটা মনে রাখেন তাহলে সুবিধা হচ্ছে অল্টারনেটরে যা শিখতেছেন এখানে সেম জিনিস অ্যাপ্লাই করে দেবো শুধু চিহ্নর একটু উল্টা পাল্টা যেটা আপনার এমনিতেই মনে থাকবে আর সবচেয়ে বড় কথা যে আপনাদের নতুন কিছু মনে রাখা লাগতেছে না কিন্তু বইয়ের রুলস করলে নতুন মনে রাখা লাগে আচ্ছা যাই হোক তাহলে নেক্সট ইয়ে আচ্ছা আরো কিছু জিনিস বলি বইতে কিছু কিছু জায়গায় মানে এইটা যেমন দেখেন রেজিস্টেন্স ছিল না ওকে ছিল না ভালো কথা কিন্তু কিছু জায়গায় রেজিস্টেন্স দিয়ে দিছে তাও ওরা রেজিস্টেন্স নাই এরকম ভাবে ম্যাথ করছে আমার পার্সোনাল মতামত যেখানে রেজিস্টেন্স দিছে সেখানে ওইটা অ্যাজামশন করার আসলে মানে করাটা উচিত না তাই আমরা অ্যাজামশন করব না যদি থাকে এইটা না সম্ভবত কোন একটা ম্যাথে এরকম করছে দেখলাম বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু ফেরে যাতে এরকম করে যে রেজিস্টেন্স থাকলেও ইগনোর করে দেয় তো আমরা যেটাতে থাকবে অ্যাপ্লাই করব থাকবে না অ্যাপ্লাই করব না সহজ হিসাব যেটা বলছে সিঙ্গেল ফেজ অল্টারনেটর হ্যাজ আর্মেচার ইম্পিডেন্স অফ এত 
ওয়েন রানিং অ্যাজ এ সিনকোনাস মোটর মানে এইটা এখন মোটর হিসাবে রান করতেছে অন 200 ভোল্টের সাপ্লাই তো আমরা জানি মোটরের ক্ষেত্রে সাপ্লাই মানে কি ভি পাই তাহলে ভি পাই হচ্ছে 200 ভোল্টেজ ইট প্রোভাইডস এ নেট আউটপুট অফ 6 কিলোওয়াট তাহলে আউটপুট হচ্ছে 6 কিলোওয়াট কি শিখছিলাম শিখছিলাম মোটরের আউটপুট মেকানিক্যাল হয় ওকে দিয়ে ভোল্টেজ কারেন্টের সাথে কোনো রিলেশন রিলেশন করানো যায় না আয়রন লস ফ্রিকশন লস একবারে বলে দিছে পাঁচশো ওয়াট ফ্লোটা একটু শর্টে অ্যাপ্লাই করি আমরা আছি এইখানে আমাদেরকে যাইতে হবে এইখানে তাহলে এর সাথে এই যে এইগুলা এই সব মিলায় কত পাঁচশো পাঁচশো ওয়াট আর এটা হচ্ছে ছয় হাজার তাহলে পি এম কত ছয় হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টিশো আর এইটা হচ্ছে আমাদের কত এই যে দেখেন আমাদের সুবিধা সব বলে দিছে কারেন্ট হচ্ছে পঞ্চাশ এম্পিয়ার এইটা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ তাহলে কত হয় আই স্কোয়ার আর এটা কত পঞ্চাশ স্কোয়ার পয়েন্ট ফাইভ বারোশো পঞ্চাশ কাজ করি এইগুলাকে একটু অন্য কালার দিয়ে লিখি তাহলে বোঝা যাবে হলুদ গুলা সব লস এইটা কত পাবো এইটার সাথে এটা যোগ করলে যা আসে তাই সাত হাজার সাতশো পঞ্চাশ সবাই বুঝতে পারছে একে ইউজ করা যাবে কেন ইনপুট ইলেকট্রিক্যাল হয় আর আমরা জানি পি ইন সমান সি ইনপুট ভাগ ভি ফাই আই ফাই ফাই কত ছিল কত দুইশো ভোল্টেজ আচ্ছা দেখি ল্যাগ আসলে কি ল্যাগ না কি কিছু বলে নাই ল্যাগ না লিড না এসব কিছু বলে নাই তা আমাদের আবার বলতেছে এখানে টু পসিবল ফাইন টু পসিবল ফেজ অ্যাঙ্গেলস অফ কারেন্ট অ্যান্ড টু পসিবল ইন্ডিউস ইএমএফ তার মানে কারেন্টের দুইটা পসিবল অ্যাঙ্গেল থাকতে পারে সেই অ্যাঙ্গেলটা বের করতে হবে অ্যান্ড আমাদেরকে দেখাইতে হবে যে ভোল্টেজের মান কত দুইটা পসিবল অ্যাঙ্গেল কিভাবে এটা ভি ফাই একে বলতেছি জিরো ডিগ্রি এখন দেখেন পাওয়ার ফ্যাক্টর কি বুঝায় পাওয়ার ফ্যাক্টর বুঝায় যে ভোল্টেজ এবং কোরেসপন্ডিং কারেন্টের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেলের কস তার মানে এই যে ফাই যেটা সেটা বুঝায় ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কারেন্ট লিডেও থাকতে পারে কারেন্ট ল্যাগেও থাকতে পারে এটা তো কাহিনী এর বাইরে তো আর কিছু নাই তার মানে হয় কারেন্ট এই দিকে আছে নাই কারেন্ট এই দিকে আছে এটা যেহেতু একটা ফিক্স জিনিস তার মানে এটা যত ডিগ্রি হবে এটা তত ডিগ্রি হবে প্রশ্নে বলে দেয় নাই যে লিড নাকি ল্যাগ বলছে দুইটা পসিবল তার মানে আমাদেরকে দুইটাই বের করতে হবে লিডও বের করতে হবে ল্যাগও বের করতে হবে সহজ কথা কজ ইনভার্স পয়েন্ট সেভেন সেভেন ফাইভ করলে অ্যাঙ্গেল পেয়ে যাব উনচল্লিশ দশমিক এক নয় 
তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটা উনচল্লিশ দশমিক এক নয় কেন এই যে জিরো ডিগ্রির সাথে এই পরিমাণ যোগ করে তো এই অ্যাঙ্গেলটা পাবো আর এটা কত হবে মাইনাস উনচল্লিশ দশমিক এক নয় এখন আপনি যদি মনে করেন যে আমি মাইনাস অ্যাঙ্গেল বানাবো না আমি প্লাস অ্যাঙ্গেল বানাইতে চাই তখন আসলে কি এই যে এরকম ঘুরে দেখাইতে হবে আপনার ইচ্ছা যেভাবে দেখান সব ঘটনা একই আমরা যদি একটা রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাব করি দিয়ে একটা অ্যাঙ্গেল বলে দিলে বোঝা যাবে যে আসলে এটা আসলে কি বোঝাচ্ছে এটুকু কি বুঝতে পারছেন যাক আমাদের এটা আপাতত লিখলাম এটার আর কোনো কাজ নাই কারণ আচ্ছা কাজ আছে কেন কাজ আছে কারণ আমরা তো এই যে ইবি বের করব ইবি বের করব সমস্যা নাই এখানে ভেক্টর করার কোনো দরকার নাই কারণ আমাদের সব ভ্যালু জানা ইবি সমান আমরা কি জানি ভি ফাই মাইনাস আই এ জেড এস প্রথমে আসতেছি ল্যাগের কেস ंगल कत लैग मान माइनस उनचल्लिस दशमिक एक नई बोझा যে দেশ তো প্রশ্নেই সুন্দর করে বলে দিছে তাহলে এটা কত আসে দুইশো মাইনা আচ্ছা এক মিনিট কমপ্লেক্স করে নি একশো চুয়ান্ন দশমিক দুই আট অথবা আমরা দুই নয় লিখে দিলাম একশো চুয়ান্ন দশমিক দুই নয় মাইনাস ছয় দশমিক ছয় এক এইটা হচ্ছে একটা সম্ভাব্য ইন্ডিউস টিএমএফ আর যদি লিড হইতো আমি আর তুললাম না সেম থাকবে শুধু এটা হয়ে যাবে প্লাস আর কোনো পার্থক্য না একদম এক্সাক্টলি সেম তাহলে আমরা এইখানে কি করব শুধুমাত্র এটাকে প্লাস উনচল্লিশ দশমিক এক নয় দুইশো তেরো দশমিক সাত ছয় অ্যাঙ্গেল মাইনাস তেরো দশমিক তিন পাঁচ সবাই বুঝতে পারছেন এই হচ্ছে মোটামুটি এই ম্যাথটার সমাধান যা আসে আর কিছু চাই নাই দরকার নাই আপনারা একটা কাজ করতে পারেন ছোট ছোট সেটা হচ্ছে এই কাজ যদি করতে হয় তাহলে আপনাদেরকে অবশ্যই সবার সাথে মিলে করতে হবে একা একা করলে প্রবলেম আছে কিরকম মানে কাজটা বলি আগে তাহলে বুঝতে পারবেন সেটা হচ্ছে এখানে অনেক কিছু চাইনি কিন্তু আমরা জানি যে একটা ম্যাথে নর্মালি কি কি চাইতে পারে হয়তো এই আটত্রিশ দশমিক চোদ্দতে চাই নাই কিন্তু ষোলোতে বা সতেরোতে চাইছে বা সতেরোতে একটা জিনিস চাই নাই বিশে আর ওইটা চাইছে কিন্তু আমরা চাইলে কিন্তু চোদ্দোর জন্য সেই জিনিসগুলা বের করতে পারি কিরকম এখানে এফিসিয়েন্সি চাই নাই আমরা বের করতে পারি ওকে তারপরে এখানে ইবির একটা মান হয়তো দিল দিয়ে ভি ফাইর মান চাইতে পারে কিন্তু এই জিনিসগুলো যদি আপনি একা একা করেন তাইলে ঝামেলা হচ্ছে আপনি বুঝতে পারবেন না যে আপনার ম্যাথ ঠিক হয়েছে নাকি ভুল অনেক সময় হয়তো আমরা ক্যালকুলেশন করতে করতে ভুল হইতেই পারে কিন্তু চার পাঁচজন মিলে যদি এই কাজটা করেন এখন ভুল করলেও তো আর পাঁচজন একই ভুল করবে এরকম তো সম্ভব না আবার 
পাঁচজনের যখনই দেখবেন যে অ্যান্সার মিলতেছে না তখন বুঝতে পারবেন যে কারণ না কারোর ভুল হচ্ছে সংখ্যা করিস্ট হয়তো একটা অ্যান্সার পাইলো তখন বুঝতে পারবেন যে ওইটা হয়তো রাইট হইতে পারে তখন হয়তো ডিসকাস করে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায় তো এইটা করতে পারেন করলে দেখা যাবে যে একটা ম্যাথের যা যা টপিক আসা সম্ভব এই জিনিসগুলো অনেকটা কভার হয়ে যাবে মানে এক একটা প্রশ্নের ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু এক এক রকম হয়তো আটত্রিশ দশমিক সতেরোতে এফিসিয়েন্সি চাইছে সেটা বের করা সহজ হয়ে গেছে কারণ ওদের ভাষা ওই রকম কিন্তু আটত্রিশ দশমিক চোদ্দতে এফিসিয়েন্সি বের করাটা একটু কঠিন হয়তো আর একটু মাথা খাটাই যদি এটা বুঝতে পারতেছি এটা সহজ মানে আমি বোঝানোর জন্য বলতেছি হয়তো একটু মাথা খাটানো লাগবে তো এই মাথা খাটানোর দরকার এই বই হয়তো আপনাকে দেই নাই কিন্তু আপনি নিজে বানায় নিলেন এরকম করলে দেখা যাবে যে মানে প্রিপারেশন আর একটু ইম্প্রুভ হবে পরীক্ষার হলে হুট করে চিন্তা ভাবনা করার যে ক্যাপাবিলিটি আছে এটা আর একটু ইম্প্রুভ হবে তো একটু কয়েকজন মিলে বিশেষ করে ধরেন একটা ম্যাথ সলভ করে গ্রুপে দিলেন আর একজন ডিসকাস করলেন এটা করতে পারেন ফ্রি টাইমে কিন্তু এগুলো খুবই কাজে দেয় আচ্ছা এখানে দেখেন থ্রি ফেজ স্টার কানেক্টেড চারশো ভোল্টের সিম্পোনাস মোটর টেক্স এ পাওয়ার ইনপুট অফ এত এটা আমাদের ইনপুট বলে দিছে তাহলে ইনপুটটা লিখে ফেলেন ইনপুট বলে দিছে মানে আর কিন্তু কোনো কিছু না জানলেও চলতেছে কারণ এটাকে ভোল্টেজ কারেন্ট হিসাবে ইউজ করা যায় দেখি আর কি কি বের করা লাগবে সেটার উপর ডিপেন্ড করতেছে তবে সবসময় মনে রাখবেন মোটরের ক্ষেত্রে আমাদের ইনপুট পাওয়ার জানা লাগবে কারণ ওইটাকে ভোল্টেজ কারেন্টে ইউজ করা যায় অল্টারনেটর এর ক্ষেত্রে আউটপুট পাওয়ার জানা লাগবে কারণ ওইটাকে ভোল্টেজ কারেন্টে ইউজ করা যায় তাহলে ইনপুট পাওয়ার সমান পাঁচ চার সাত দুই ওয়াট ভি ফাই বলে দিছে চারশো ভোল্টেজ আমাদের এইটা বের করা লাগবে এই ভি ফাই নিয়ে আবার যে কাহিনী করে দিছে সেটা হচ্ছে মানে আই এ যেটা আছে সেটা আমাদের জানা নাই তার মানে আমরা যে পি ইন দিয়ে বের করব আগের বার দেখেন এই যে সুন্দর করে বের করা গেছিল কারণ ভি ফাইও দেওয়া ছিল আই এ দেওয়া ছিল কসফাই ইজিলি বের হয়ে গেছে কিন্তু এখন আই এও জানি না কসফাইও জানি না দুইটা ঝামেলা লেগে গেছে কিন্তু আমাদের তাহলে এটা আমরা একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে কি ল্যাগিং ট্যাগিং কিছু বলছে কিছু বলে নাই আমরা ল্যাগ হিসাবেই কল্পনা করে নিতে পারি জানি দেখি আমি একটু সূত্রটা সাজাইনি তাহলে বুঝতে পারবো কাহিনী কি ভোল্টেজ 
देखी चित्रता नहीं प्रथम
এক মিনিট আমি দেখি সমান হয়ে গেছে এটা মূলত ইবির ভ্যালু বলে দিছে মানে মানের দিক থেকে ভি ফাই ও যা 
ई बी होता है हमरा की जानी इनपुट वोल्टेज माने होते हैं रूट सी भी आई ए कॉस फाइ अब आ रही है जो वोल्टेज का करंट रही देख सिलाम जीव तो एक ने आर ए जीरो पहले शूत्रों टा के भावे लिखते पड़े सी भी फाइ ई बी बाय एक्सेस इनटू साइन डेल्टा ए द्वितीय शॉमन तले एक ने हम लोग की की करते पड़े एक ने लिखते पड़े रोपों <coughs> साइन डेल्टा समान ए हक से विशाय अब आप ख्याल करें देखें ए जे रूट थ्री एतो इनटू आई कॉस फाइ इटा माने यार फिर कोतो बोलते हैं इसे पांच चार सात दो एक्सेस कोतो दोष जितने दोष ओम पर फेस बोले जिसे इसे दोष ओम पर फेस डिवाइडेड बाय तीन गुन चार्शो बाय रूट थ्री चार्शो बाय रूट थ्री तब ना अल्टीमेटली चार्शो गुन चार्शो ही बोलते हैं ले पाँच चार सात दो ही गुन दोष डिवाइडेड बाय चार स्क्वायर स्क्वायर ये भी फाइव माने चार स्क्वायर रूट थ्री चार स्क्वायर रूट थ्री पॉइंट थ्री फोर टू अरे डेल्टा स्थिति से कोतो साइन इन्वर्स आंसर ये पास कोठा में नहीं पूल है इसे एक टा थ्री बी आई पास फाइ ओके थ्री बी फाइ ये बी साइन डेल्टा एक्सेस तो साइन डेल्टा वन हो गए ये भेलो इनटू एक्सेस डिवाइड बाय थ्री बी फाइ ये या एक पूरों भैलू टर माने हैं जैसे पांच चार सात दो एक से सच्चे दोष नाश्ते बन चार सात आगे बात ही पश्चिम की बातें उत्तर उत्तर तीन तीन का डाकटी चलने वाला पांच चार चार दो निकाल 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 सेक्स में नहीं देखी मैं जब कमाला दाखों ले कोल्ड नाम शेडर देखी थी आशा सेवेन पने लोके ये तो ठीक आश्चर्य है लोग सेवेन पने ये टाइम है ये तो बहुत आश्चर्य है ये तो
স্বাভাবিক বাট যেহেতু মোটর মোটরের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যেই অ্যাঙ্গেলটা আসে সেটা কিন্তু আসলে মাইনাস আসে মানে মাইনাস দ্বারা বুঝি যে আমাদের টর্ক অ্যাঙ্গেল বা লোড অ্যাঙ্গেল যাই বলি এটা আসলে ভিফাই থেকে ল্যাগ করতেছে অথবা বিশ ডিগ্রি ল্যাগিং বলে দিলেও চলতেছে একই কথা যেভাবে ইচ্ছা বলতে পারেন সমস্যা নেই এবারে যে পাওয়ার ফ্যাক্টর কারেন্ট বের করতে হবে তো কারেন্ট বের করা সহজ আই এ সমান কত হয় মাইনাস ইবি কত চারশো বাই রুট থ্রি অ্যাঙ্গেল মাইনাস বিশ ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই জে টেন এই করে দিলে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের আর্মেচার কারেন্ট আর্মেচার কারেন্ট পাইলে পাওয়ার ফ্যাক্টর এমনিতেই পাওয়া যাবে আচ্ছা এইটুকু কি সবাই বুঝতে পারছেন দিলেই হচ্ছে তাহলে কস এটা একটু ভালো করে করেন কারণ এখানে আসলে একটু চিন্তা ভাবনার জায়গা আছে আর বইতে যে নিয়মে করছে ওইটাই আসলে একটু বেশি ঝামেলা আমার মনে এই নিয়মটাই মোটামুটি আপনাদের কাছে সহজ হবে এখানে দেখেন চারশো বোল্টে যত এত ইস্টাগ্রান্ড কে সিনকোনাস মোটর হ্যাজ এ লো ফুল লোড এফিসিয়েন্সি অফ এত পার্সেন্ট এই যে প্রশ্নে যেটা দেওয়া থাকে সেটা আমরা জানি সবসময় কি দেওয়া থাকে যদি ইউজ করা লাগে তাহলে সেটা হচ্ছে আউটপুট বুঝে দেখেন অন্য কোন লস সম্বন্ধে কিছু বলে নাই তার মানে অন্য লস কে কাজে লাগে ইনপুট বের করা যাবে এটা সম্ভব না আমি বলছিলাম যদি দেখা যায় যে সব ইনফরমেশন দেওয়া আছে তাহলে আমরা সেই ইনফরমেশনের পেছনে যাব যদি দেখি যে কোনো ইনফরমেশন দেওয়া নাই লস বিষয়ে কিছু বলে নাই ভোল্টেজ কারেন্ট এমন ভাবে দেওয়া নাই যে বের করা যাবে তাইলে প্রশ্নে যেটা দেওয়া থাকবে সেটা আউটপুট হিসাবে ইউজ করা যাবে আদারওয়াইজ সেটাকে আমরা কোনো কিছু হিসাবে ইউজ করব না ওকে ইনপুটও বলবো না ওকে আউটপুটও বলবো না ওদের কিছুই বলবো না ওদের টাকা বই না কিন্তু এই প্রশ্নে দেখেন না কোনো লস দেওয়া আছে না ভোল্টেজ কারেন্ট দুইটাই দেওয়া আছে যে ইনপুট পাওয়ার বের করা যায় সো এইটা আউটপুট পাওয়ার হিসাবে আমরা ইউজ করব। কিন্তু আউটপুট পাওয়ার হিসাবে ইউজ করলেও কাজে লাগাবো না কারণ আউটপুট পাওয়ার মেকানিক্যাল কাজে লাগানোর কোনো উপায় নাই 
কিন্তু ইনপুট বের করে ফেলতে পারি আমরা ইনপুট সমান কি জানি আউটপুট বাই এফিসিয়েন্সি এফিসিয়েন্সি যে পয়েন্ট এইট এইট তাহলে হচ্ছে বিয়াল্লিশ দশমিক ছয় এক চার আর কি ইনপুট পাইলাম ওকে সিনকোনাস ইম্পিডেন্স দেওয়া আছে ভালো কথা ইফ দ্য এক্সাইটেশন অব দ্য মোটর ইজ অ্যাডজাস্টেড টু গিভ এ লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর অফ এত ক্যালকুলেট দ্য ফলোয়িং ফর ফুল লোড দ্য এক্সাইটেশন ইএম এই এক্সাইটেশন ইএম এফ বলতেই মূলত আসলে ইবি কে বোঝাচ্ছে আচ্ছা এখানে আমরা কি করতে পারি পি ইন সমান লিখতে পারি লিখে দিলাম যেহেতু আমরা একা রুটি দ্বারা ই করবো না চারশো আই এ জিরো পয়েন্ট নাইন এটা ইজিলি লিখতে পারি তাই যদি লিখতে পারি তাহলে আই এ সমান কত লেখা যায় ও আই এ তো পুরোপুরি বের করে ফেলা যাচ্ছে যেটা বের হয়েছে সেটা কারেন্ট গুণ এক হাজার ভাগ রুট থ্রি গুণ গুণ চারশো গুণ পয়েন্ট নাইন আটষট্টি দশমিক তিন চার তিন চার এম্পিয়ার আর কিছু লাগে আর কিছু লাগে না সবই আমরা জানি এটা আপনাদের পাড়া উচিত ইবি সমান কত হবে এই বিষমান হবে এটা আমি করতেছি না আপনারা নিজেরা করবেন ভি ফাই মাইনাস আটষট্টি দশমিক তিন চার যেহেতু লিডিং তাহলে কজ ইনভার্স পয়েন্ট নাইন পয়েন্ট টু প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এই শেষ ক্যালকুলেটারে তুলে দিলে কিন্তু আমাদের এক্সাইটেশন ইএম এফ চলে আসবে টোটাল মেকানিক্যাল পাওয়ার ডেভেলপ এটা কয়েক ভাবে করা যায় সেটা কিরকম ইনপুট পাওয়ার থেকে আর মেচার লস আছে তো আমাদের এটা দরকারও পড়তেছে না আমরা পিএম বের করে দেখাই দিই আমি তাহলে পিএম সমান কত হবে ইনপুট পাওয়ার থেকে আমি যদি আর মেচার লস বাদ দিয়ে দিই যা পাই সেটাকেই বলে মেকানিক্যাল কনভার্ট পাওয়ার আচ্ছা আর একটা বলেন তো মেকানিক্যাল কনভার্টেড পাওয়ার আরেক ভাবে বের করা যায় সেটা কি সার্কিট দেখায় তাহলে হয়তো আর একটু মাথায় আসতে পারে ভালো সার্কিট আঁকাইছিলাম কোথায় প্রথম তাই মনে হয় মনে মনে ধরেন এখানে একটা রেজিস্টার আছে তাহলে এখানকার কার পাওয়ার কে পিএম বলে বলেন কোন জায়গার পাওয়ার কে আমরা পিএম নাম দিতে পারি এগুলো কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে কারণ কোন ম্যাথে কোন দিক থেকে অ্যান্সার করতে হবে বলা মুশকিল এর পাওয়ার থেকে রেজিস্টেন্সের লস বাদ দিলে হয় পিএম তাহলে সেটা আসলে কার পাওয়ার বোঝায় এইটার পাওয়ার বোঝায় তাহলে থ্রি ইবি ইন্টু আই এ ইন্টু কস এই দুজনের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল করে দিলেও পিএম বের হয়ে যায় এটা দিয়েও পিএম দিয়েও বের হবে সে কিভাবে পাবো যে ইবি এর অ্যাঙ্গেল পাবো আয়ের তো অ্যাঙ্গেল আমরা পাইছি তো এটা একটু ঝামেলা হবে বা শিখে রাখতে হবে আমাদের তো জানার দরকার ঝামেলা কোনটাই কম হবে সেটা তো আমরা জানলেই বুঝতে পারবো যে এইটাই ঝামেলা কম হবে তাহলে ইনপুট পাওয়ার কত যে বিয়াল্লিশ দশমিক ছয় এক চার আগে তো একটা আর এ নিতে হবে 
আর হচ্ছে পয়েন্ট টু বাই এক হাজার কারণ অ্যান্সার কিলো ওয়াটে দেখাইতে চাই এই যে উনচল্লিশ দশমিক আট এক কিলো ওয়াট এই হচ্ছে আমাদের পিএম তবে কি বুঝতে পারছেন জি ভাই বুঝতে পারছি দেখি বইতে ক্যালকুলেশন মিস্টেক করছে কিনা এত কম তো আসার কথা না কারণ বই যে সূত্র ইউজ করছে ওই সূত্র তখনই ইউজ করা যায় যখন আর এ জিরো বাট অ্যাকচুয়ালি তো এই ম্যাথে আর এ জিরো না এই কারণে দেখেন আমি যেহেতু আর এ কে গ্রান্ট করছি এই জন্য অ্যান্সার আসছে উনচল্লিশ দশমিক সামথিং আর ওরা যেহেতু আর একে বাদ মানে ইগনোর করে দিতে চুয়াল্লিশ দশমিক সামথিং আসবে তো যাই আসুক অ্যান্সার এই চল্লিশের আশপাশেই আসবে কিন্তু ওরা যে অ্যান্সার করছে চোদ্দ হাজার এটা টোটালি ভুল এটা একটু ঠিক করে নিয়ে আন বইতে আটত্রিশ দশমিক ছাব্বিশ এই আর একচুয়াল হিসাব করলে এটা হচ্ছে অ্যান্সার কারণ এখানে তো আমাদের রেজিস্টেন্সে কিছু লস হচ্ছে এটা তো কাউন্ট করতে হবে বইতে এটা কাউন্ট করে নাই বলে অ্যান্সার একটু বেশি আসবে তবে চোদ্দ হাজার না সেটা অবশ্যই এই যে চুয়াল্লিশ হাজার সামথিং ওকে আর এ কারণে বইয়ের এগুলো একটু ভালো করে খেয়াল করেন কারণ এখানে কিন্তু বইতে বেশ ভালো ভুল আছে আচ্ছা এখানে দেখেন ইনফরমেশন সব দিয়ে 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 দিছে ফাইনালি বলতেছে ফাইন্ড দা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার আউটপুট এক্সাইটেশন ফ্রিকশন অ্যান্ড এই লস হচ্ছে দিগুলো আচ্ছা ম্যাক্সিমাম পাওয়ারের ক্ষেত্রে কন্ডিশন কি শিখছিলাম আমরা মনে আছে কন্ডিশন কি ছিল কন্ডিশন ছিল হচ্ছে ডেল্টা সমান হইতে হবে ক্যালকুলেটারে আমাকে বলে দিবে থেটা এস টা কত কত ডিগ্রি এই যে বিরাশি দশমিক আট সাত ডিগ্রি ঝামেলা শেষ
চারশো ভোল্টেজ আমাদের ভি ফাই আর কি আর মেচার কারেন্ট বলে দিছে সিক্সটি এম্পিয়ার পাওয়ার ফ্যাক্টর লিডিং বলে দিছে খুব ভালো কথা ইবি বলছে ইবি বলে না ইবি আমাদের বের করে নিতে হবে সমস্যা নাই ইবি তো বের করা যায় সব ভ্যালু যেহেতু দিয়ে দিছে ইবি বের করতে আর সমস্যা কি কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে সব ভ্যালু যদি দিয়ে দেয় ম্যাথ এখানে দুইটা চাইছে পরের ম্যাথে বলতেছে ইবি যেটা বের হবে ওইটাকে কাজে লাগে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার আউটপুট বের করে ফেলতে হবে তাহলে আমরা ফার্স্ট ম্যাথ দিয়ে ইবি এর ভ্যালু বের করব সেকেন্ড ম্যাথে যায় সেই ভ্যালুকে কাজে লাগায় জাস্ট অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করে দিব এই কন্ডিশনটা বুঝলেই চলতেছে তাহলে আমরা ফার্স্ট স্টেপে আসি ফার্স্ট স্টেপে পাওয়ার পাবো না কারণ ফার্স্ট স্টেপে সব ভ্যালু দেওয়া আছে ফার্স্ট স্টেপে আমাদের টার্গেট হচ্ছে ইবি এর মান বের করা ম্যাক্সিমামের জন্য অ্যাঙ্গেল ফিক্সড কিন্তু মান বলে দিচ্ছে যে কিপিং দা এক্সাইটেশন আনচেঞ্জ এর মানে এক্সাইটেশন যদি আমি আনচেঞ্জ রাখি তাহলে এই ফার্স্ট স্টেপে ইবির মান যা পাচ্ছি পরের স্টেপেও মান সেম থাকবে শুধু ম্যাক্সিমাম পাওয়ার বের করার জন্য অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ হয়ে যাবে আমাদের টার্গেট হচ্ছে এইটাই তাহলে মান কিভাবে বের করব আমরা চারশো বাই রুট থ্রি মাইনাস কারেন্ট হচ্ছে সিক্সটি এম্পিয়ার লিডিং বলে দিছে তাহলে প্লাস কজ ইনভার্স পয়েন্ট এইট সিক্স সিক্স আর এইটা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ প্লাস এই ঝামেলা শেষ ইবি এর মান সহ অ্যাঙ্গেল কিন্তু ম্যাক্সিমামের জন্য অ্যাঙ্গেলটাকে কাজে লাগানো যাবে না এটা পাইছি গুণ সিক্সটি অ্যাঙ্গেল নিলাম যেহেতু লিডিং কজ ইনভার্স পয়েন্ট এইট সিক্স সিক্স এত পাইলাম এবার চারশো বাই রুট থ্রি থেকে এটা বাদ দিয়ে দিতে হবে আসতেছে তিনশো চুরানব্বই দশমিক শূন্য তিন ছয় মাইনাস চৌত্রিশ দশমিক চার চার এবার ভালো করে দেখেন এক্সাইটেশন যতক্ষণ না চেঞ্জ করব ততক্ষণ ইবির ভ্যালু এইটাই থাকবে মানে পারফেক্ট এই অ্যাঙ্গেল যদি আমি রাখি মানে এমন ভাবে এক্সাইটেশন দিলাম বা সামথিং করলাম যে অ্যাঙ্গেল এই রকম তাহলে কি কখনোই ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পাবো কখনোই কিন্তু ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পাবো না কারণ ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পাইতে হলে আমাকে মাস্ট থিটা এস এর মান এত হইতে হবে আচ্ছা আর একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আহ ডেল্টা থিটা এস এর সমান হবে ঠিক আছে কিন্তু যেহেতু মোটর তাহলে অবশ্যই কিন্তু আমাকে মাইনাস নিতে হবে কারণ আমরা জানি মোটরের ক্ষেত্রে ডেল্টা আসলে নেগেটিভ হয় তাহলে আমরা একটা কাজ করতে পারি এখানে আমরা এইভাবে মনে রাখতে পারি যে ডেল্টা হচ্ছে মাইনাস থিটা এস যাই মানে ভ্যালু সেম কিন্তু আমাদের বসানোর সময় মাইনাস আকারে নিব তার কারণ হচ্ছে ওই যে যে ইয়ে বললাম যে কি বলে আমাদের ডেল্টা ভি ফাই থেকে ল্যাগে যাবে মানে অ্যাঙ্গেল নেগেটিভ হবে এই কথাটুকু মনে রাখলেই চলতেছে আপনি যদি মোডুলাস দিয়ে হিসাব করেন পরে বসানোর সময় মাইনাস বসে দিল ওকে কোনো সমস্যা নাই শুধু ভ্যালুটা সেম থাকতে হবে তাহলে এখন দেখেন এইটা আর এটা কি মিলছে মেলে নাই তাহলে আমি যদি এইটাকে কাজে লাগাই কখনোই ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পাবো না তাহলে আমার ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পাবো কিভাবে যদি এক্সাইটেশন চেঞ্জ হয় নাই মানে মান আনচেঞ্জ অ্যাঙ্গেলকে চেঞ্জ করে দেবো তাহলে নিউ ইবি কত হবে নিউ ইবি হবে তিনশো চুরানব্বই দশমিক শূন্য তিন ছয় এই যে হয়ে গেল শেষ যখনই ইবি চেঞ্জ হইল আই এ কি আর আগের মতো আছে আই এ আগের মতো নাই তাহলে সব চেঞ্জ করে দেবো ভি ফাই তো আগে যা ছিল তাই আছে আই এ কত 
I A होते E B minus B five by J दस पर चेंज हो रहा जिनिश ना point five J four ये मैचेस आमद देखने मुकुश तो कोरा किस्वी लग लो ना शो अभी जाना जिनिश अच्छा J टा बेर हुई से ताकनो तो उनकोरे तूले E B होते तीन सौ चुरानो बॉय दशों में सुनो तीन सौ एं वेट 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 अभी तो शुद्ध तो बोसाई दिसी ये शुद्ध अल्टरनेटर के शुद्ध तो बोसाई दिसे ये गोला को भी शाब्दिक है बी फाइव मने चार्शो बाय रूट सी माइनस तीन सौ चुरानो बॉय दशों में शून्य तीन सौ आ माइनस अच्छे बीराशी दशों में आठ सात आई तो अच्छे पॉइंट फाइव प्लस फोर आई इस ये तो अच्छे हमारे न्यू करंट आगे का करंट किंतु हमारे सिक्सटी एमपीएस ही लो इकने किंतु करंट हमारे चेंज है कैसा एक्शन छोई दशमिक नौ आठ एंगल होते माइनस छोटरो दशमिक आठ चार बस पोषणों का ऐसा ही से कि मैक्सिमम आउटपुट मैक्सिमम फाइंड द मैक्सिमम पावर आउटपुट है आउटपुट सही से इधर तो लाख किसे ही ना मदर्श तो उड़ा इधर बेर कर से की भावे आगे बेर कर से मैक्सिमम ये डेवलप्ड पावर देन वो इटा थे के दो ही किलोवाट बियोग करे बट आम लोगों एक बारे ही आउटपुट बेर करे फिर से आमदर आर किन्तु दौरकारी नहीं होता तो ले मैक्सिमम पावर आउटपुट कतो हवे न्यू कंडीशन में जा पाए सी सबाई मैक्सिमम में जन्नो दाई मतलब एक हाथ थे के जा भैलू ने वो सब मैक्सिमम इच्छा � चार्शो बाय रूट थ्री, एक्शो छोए दशमिक नौ आठ, पॉज छोटरो दशमिक आठ चार्श। बी फाइ तो जीरो डिग्री, दी, तले मध्य होते ही ये कोतो या तो, जेटा आज भी शिताई मैक्सिमम आउटपुट पावर। अच्छा शोभा की बुस्ते वर्षन? ले ये एक मैथ किन तो नहीं एक भावे कॉर्ड है। हमें चेस्ट एक बोलना, एक तो मतलब मोटा मोटी कॉम शूटर उत्तर का दिल लगाए कॉर्ड है ये लोगों में। तले आस्ते से होते हैं। आह तो जब हम बे एक हजार दे भाग कोडी, तो उत्तर दशमिक पांच पांच किलोवाट। वेट 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 ना 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 ठीक है सेम ठीक है सेम बोई ते कास्ट ठीक ही कर से एको ना मर ख्याल आश्लो जीता बिल्कुल ना मेटा तो आउटपुट ने तो इनपुट बेर इसे मैक्सिमम इनपुट बेर इसे ठीक है चामदे पीएम मैक्सी कोत्ते हो गए पीएम मैक्स मने डेवलप्ड मैक्सिमम डेवलप्ड पावर शेटा कोतो थ्री इनटू ईबी आई ए कॉस मध्य बुत्ते अंगेल इस ये तक तो माइनस बिराशी प्लस छोटरो दशमी काट चार ये तो लाख दिस है अमी वॉल्ट नेटवर्क माथा ही चिलो बोलो ये तो एक बार ये लोग कम पोषण दिस है तो थ्री इनटू ई बी होते हैं तीन सौ चुरानो बॉय दशमी एक सोनो तीन सौ into i a hoche aksho chhoi dosomik noi art noi art gun pos minus birashi dosomik art shat plus sotero dosomik art char ato bhag ek hazar 
ইপ্পান্ন দশমিক তিন আট পাঁচ কিলোওয়াট রাইট এবার তাহলে আউটপুট কত হবে মাইনাস ওই যে যে এক্সট্রা লস টস গুলা ছিল ওইটা করলে তো আউটপুট পাওয়ার আসে যে দুই কিলোওয়াট একান্ন দশমিক তিন আট পাঁচ সবাই কি বুঝতে পারছেন তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি ম্যাক্সিমাম পাওয়ার বা এই টাইপের জিনিস বের করা সহজ সিস্টেম এক্সট্রা কোনো সূত্র টুত্র কিছু মুখস্ত করা লাগবে না বেসিক জিনিসকে কাজে লাগাই ম্যাপ করে হেল্প করছে আমি না শেষ কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এই ম্যাথটা আপনারা নিজেরা করেন আগের ম্যাথটার সাথে একজাক্টলি মিলবে আমি শুধু একটু সিস্টেমটা বলে দিই যে অ্যাকচুয়ালি কি চেঞ্জ হচ্ছে সেটা হচ্ছে আগের ম্যাথে ম্যাক্সিমাম ডেভেলপড পাওয়ার বের করে আউটপুট পাওয়ার বের করছি এইখানে আমাকে ম্যাক্সিমাম ডেভেলপড পাওয়ার বের করে টর্ক বের করতে হবে তো সেটা কিভাবে করব তো আমরা একটু অলরেডি কিন্তু সব শিখে আসছি যে টর্ক মানে হচ্ছে পাওয়ার বাই ওমেগা তো এই পাওয়ার বলতে আসলে পিএম ম্যাক্স কারণ যেহেতু এটা ম্যাক্সিমাম টর্ক বের করতে বলছে পিএম ম্যাক্স বের করবো আর ওমেগা মানে কত টু পাই এই যে এই ভ্যালু থেকে তো স্পিড বের করতে পারবে নি করে দেবেন ঝামেলা শেষ তাহলে এটা বাড়ির কাজ থাকলো না পারলে আমি গ্রুপে আবার পরে দিব ইনশাল একদম এক্সাক্টলি আগের ম্যাথটার মতোই বরং আরো সহজ কেন কারণ আগের ম্যাথে ইবি আমার ইনিশিয়ালি বের করে নেওয়া লাগছিল মানটা তারপরে কাজে লাগাইছে আর এখানে ওরা বলে দিচ্ছে যে ভোল্টেজ এত এত মানে আপনার কষ্ট করেও বের করা লাগতেছে না ভি ফাই দুই হাজার ইবি ষোলোশো মানে আপনার প্রথমটাই বলে দিচ্ছে যে এই কাহিনী আপনি শুধু কি করবেন ডেল্টা সমান থেটাইজ বসাই ম্যাথ করে দিলেই ঝামেলা শেষ তাহলে এটা কাজ থাকলো আমার মনে হয় পারা উচিত আর না পারলে আমি গ্রুপে দেখ এই নাম্বার ই করে নেন আটত্রিশ দশমিক উনত্রিশ এখানে দেখেন বলতেছে এ দুইশো আট ভোল্টেজ এত এত ডেল্টা কানেক্টেড সিনকোনাস মোটর প্রিভিয়াস আবার তো প্রিভিয়াস এক্সাম্পল দিয়ে দিছে ভাবতেছি মনে ইয়ে ফেজর ডায়াগ্রামটা ড্র করা যায় ফেজর ডায়াগ্রাম আমি যা ড্র করে দিছিলাম তাই ওর নতুন আর কিছু না ইউনিটি লিড ল্যাগের জন্য সবার জন্য ড্র করে দিছি ওইখান থেকে আপনারা করে নেবেন আমাদের আউটপুট পাওয়ার বের করতে হবে প্লাস ম্যাথটা করতে হবে খেয়াল করি না এখানে যাই হোক মোটামুটি তাহলে আমরা নেক্সট দিন হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান সিক্স পয়েন্ট টু করবো আর 
আপনাদের কাছে যে কোশ্চেন গুলো আছে বিগত সালে সেই কোশ্চেন গুলো আমাকে একটু দিয়েন নেক্সট ক্লাসে আছে এগুলা করবো আমরা ইনশাল্লাহ যে কয়টা হয় তবে একটু ট্রাই করেন মানে অনেক বেশি দেওয়ার দিলে আমার আসলে খুব একটু ঝামেল হবে একটু ট্রাই করেন যে আমি যেইগুলা ক্লাসে করাই দিছি সেগুলো না দেওয়ার মানে একটু ধরেন চোখের কাছে দেখে মনে হচ্ছে যে এটা একটু ঝামেলা ঝামেলা এইগুলো একটু বেশি দেওয়ার ট্রাই করেন যার কাছে যেটা আছে আমাকে পাঠায় অনেক ম্যাথে তো আমি ক্লাসে হুবহু করাই দিছি অথবা ওই টাইপ মিলতেছে বলছিলেন না ইনফরমেশন গুলো আস্তে আস্তে লিখে ফেলি সেটা হচ্ছে ই এ সমান at the rated speed with the same field current the rated speed the short circuit current is at with the same field mane hocche ea hocche je 8000 by 10 কারণ শর্ট সার্কিট টেস্ট থেকে রেজিস্টেন্স রিয়াক্টেন্স আলাদা আলাদা বের হয় না কখনোই তাহলে কি বের হবে বের হবে ইম্পিডেন্স বুঝতেছেন তো নাকি বের করতে গেলে জেড বেজ লাগবে জেড বেজ কত আমি তাও আর একবার একটু শর্টে বলে দিচ্ছি তাহলে আর এ কত হবে যে তিন পার্সেন্ট মানে যে এটা ই করে দিবেন সরি সরি কে ভি এস করবে এম ভি এ তার এটা কিন্তু এখানে আর একটা ই হবে এইটা হবে তাই না সিক্স পয়েন্ট সিক্স কে ভি এস করে আর এম ভি এ হচ্ছে এত তাহলে সাত দুই ছয় শূন্য এত আসলো ওহো
ঠিকই প্রথমবার ঠিকই করছিলাম আমি তো ভাগ করে দিছি আবার ডবল করে ফেলছি হ্যাঁ সেভেন পয়েন্ট টু সিক্স আসবে তাহলে যে এবার এটার সাথে তিন পার্সেন্ট করে দিবেন তাহলে এটা সেভেন পয়েন্ট টু সিক্স গুণ পয়েন্ট জিরো থ্রি তিন পার্সেন্ট যেহেতু তাহলে এই যে এটা হচ্ছে পয়েন্ট টু ওয়ান সেভেন এটা আরে আর করা লাগবে তাহলে এখন বুঝে গেছি তারপরে তো সবই পাই গেছেন আর কি লাগে এখন ওই যে করছেন যা চাচ্ছে তাই বের করে দিবেন মানে এইটা হচ্ছে এর জন্য ইয়ে পাইছি মানে ক্ষেত্রে কিন্তু যখন আমাকে আবার ফুল লোড বলতেছে তখন এইটাকে ধরে আই এ কি আমাদের বলে দিছে আপনার বাকরাবাদের দিন যে সার্কিট দিছিল আমি ধরেন দুই বল ধরলাম আপনি তিন বল ধরলেন এতে কিছু যায় আসে না কোয়েশ্চেনটা আসলে কমপ্লিটেড না কারণ কোন নোডের ভোল্টেজ কখনো বের করা সম্ভব না যদি না কাকে রেফারেন্স ধরতেছে সেটা জানা যায় কারণ ভোল্টেজ কখনো জানা যায় না কথা বুঝতে পারছেন কোন জিনিসের ভোল্টেজ কখনো হয় না ভোল্টেজ মানে এক কথায় এর যদি আমি বলি যে আপনি এখন স্থির নাকি গতিশীল এটা আপনি ফিক্স করে কখনোই বলতে পারবেন না কথা বুঝতে পারছেন আমি যদি ভুল করে আপনাকে প্রশ্ন করি যে আপনি গতিশীল না স্থির আপনি যাই অ্যান্সার দেবেন তাই ভুল কিন্তু যদি বলে দিই অমুকের সাপেক্ষে আপনি স্থির না করতেছেন এই তো হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেন তো কোনো কিছু আসলে পড়ম না সব আপেক্ষিক এখন এই আচ্ছা এই ভাই সুপার পজিশন দিয়ে করলে তখন আপনি যাই করেন হয়তো অনেকেই এখন কেভিএল করতেছে সুপার পজিশন করতেছে এই সেই বাট কখনোই কোন নোডের ভোল্টেজ উইদাউট রেফারেন্স বের করা যায় না আপনাকে একটা না একটা রেফারেন্স লাগবে ভোল্টেজ ডিফারেন্স কখনো চেঞ্জ হয় না ভোল্টেজ ডিফারেন্স সব সময় তাহলে তো মার্কিং কিভাবে করবে এটা আসলে ওরাই জানে যে কিভাবে মার্কিং করবে তবে কোয়েশ্চেনটা আসলে মানে এরকম ভাবে দেওয়া উচিত হয় নাই এটা সত্যি কথা এখন হয়তো এরকম করতে পারে যে যেটা ধরবে তারে সেটাই সঠিক দেবে মানে আমি শিওর না ওরাই ভালো জানে আমি তো এই কোশ্চেন সবার জন্য পুরো মানে ওইটা দেখে অনেক সময় থতবত হয়ে গেছে মানে ধরেন সুপার পজিশন বলেন কেভিএল বলেন এই সবগুলা করে আপনি ভোল্টেজ ডিফারেন্স বের করতে পারবেন তখনই ভ্যালিড হবে যখন সার্কিটে আমি একটা গ্রাউন্ড দিয়ে বলবো যে এইটা হচ্ছে গ্রাউন্ড এখন বলো এ নোড ভোল্টেজ কত আর এই কথাটার মানে হচ্ছে এ নোডে ভোল্ট মিটারের একটা প্রান্ত দিব আর আরেকটা প্রান্ত ওই যে গ্রাউন্ড আছে সেখানে এটা যদি ভোল্ট মিটার হয় এ নোটে যাবে একটা প্রান্ত গ্রাউন্ডে যাবে আর যদি আমি এ আর বির কথা বলি ভোল্টেজ ডিফারেন্স সেক্ষেত্রে ভোল্ট মিটারের একটা প্রান্ত যাবে এ তে আর একটা যাবে বি তে এই যে এইটা আমরা কেভিএল এ করি
আচ্ছা ভাই আরেকটা কথা বলতো ওই যে ওই যে এক্স এক্স ই টু দি ই টু দি পাওয়ার জে ওমেগা যে ওইটা ভাই আসলে কি হবে ড্রগ কিছু হবে এটা তো দেখাবেন ভাই আমি ওইটা একটু ইয়ে করতেছি মানে মূল বিষয় হচ্ছে আমরা যে এক্স অফ পি কে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করি প্রকাশ করি কিভাবে এক্স অফ ওমেগা এরকম না হুম হুম তো এক্স অফ এন ফার্স্ট ব্র্যাকেট দি থার্ড ব্র্যাকেট দি যাই হোক ডিসক্রিট কোন জিনিসকে যদি ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করি ওইটাকে প্রকাশ নরমালি মানে অনেকভাবেই প্রকাশ করা যেমন এইটাকে কিন্তু আমরা হিসাবে সুবিধার্থে এটা দিই কোন কোন রাইটার এটাকে আবার এইরকমও দেয় তবে যে কোনো একটা দিলেই চলবে সেম ভাবে এইটাকেও প্রকাশ করার আর একটা সিস্টেম হচ্ছে এইরকম এর মানে হচ্ছে এটাকে এই ডিসক্রিপ টাইম ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম করতে হবে এই দেখবেন এই যে এই টপিকটা এই আছে ছবিটাকে <laughs> প্রকাশ করার সিস্টেম হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে